Basílica de, de Cangas, de Cangas de Narcea. Aquí es donde me confirmaron, eh, o tomé, mejor dicho, la confirmación cuando tenía, pues, no sé, siete u ocho años. Luego, durante muchos años que he vivido aquí en Cangas, pues, eh, pues he, tenido, he tenido muchas ocasiones de venir a, a misas, a actos eh, de otro tipo. Eh, he tenido ocasión de hacer aquí eh, algunos conciertos de... Bueno, de cierta importancia para mí, en mi carrera, ¿no? Que era, de alguna manera, el encuentro con los, con los míos y con mi gente, y por lo tanto han sido siempre actos de, de, una, de una cargada emoción, de, de mucha emoción. Es el Café Madrid, que es donde yo de, de chaval de 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente, que me gustaba jugar al billar, a Villar no jugaba, me gustaba ver más bien. Y bueno, casi me gustaba ver los bolines que había aquí. Es que me divertía mucho jugando a, al, a los, al futbolín, que no sé si futbolín, ya sabemos todo lo que es. Y, y me, ven, me venía a buscar casi todos los días porque me gustaba mucho estar aquí. Se me pasaban las horas eh, sin darme cuenta. Y, y no sabía que tenía obligaciones como todos los chavales. Este bar, que se llama Bar Blanco, Bar Restaurante Blanco, es de unos uh, buenos amigos míos, porque lo fue ya su padre, fue mi primer valedor artístico. No, nadie creía en mí cuando yo era, empezaba en esto del canto y nadie, pues, uh, obviamente como siempre pasa, cuando empiezas nadie apuesta por ti, él ya decía, atención, que hay que... Y él me apoyó siempre. Entonces quiero tener este, este recuerdo con él. Pues esta es la, digamos, la plaza de, donde está el Palacio del Conde Toreno, que ha sido uno de, de los personajes eh, bueno, con, con más posesiones en la zona y que arrendaba, arrendaba a... A, las, a los ciudadanos de, de la villa, y, y bueno, prácticamente todo Cangas era, o gran parte. Y este es el palacio de, de, del Conde Toreno, y aquí está, ahora es el ayuntamiento. Ahora es el ayuntamiento. Mi primer contacto con Cangas, bueno, fue a la entrada, pero luego, digamos, Cangas centro era esto, esto, y esta calle se llama la calle Arrastraculos. Y explico por qué se llama Rastraculos. Se llama Rastraculos porque uno al bajar por ella arrastra el culo. Están pendiente que arrastra uno el culo. Yo creo que esto es original. ¿eh? Aquí había un bar que mi tío Vitorino pues, frecuentaba. Venimos por aquí alguna vez y tal. Y entonces yo venía con él, iba siempre con él porque él. Yo empezaba ya a cantar y entonces él presumía de sobrino y a mí me gustaba. Sí, pero ya, tenía, ya eras de 12 años. ¿ya? Sí, sí, no, yo ya cantaba con 12 años. Y, eh, y bueno, aquí le, fue cuando él contó aquí a sus amigos: eh, eh, mi sobrino va a ir para Madrid a, a cantar. ¿eh? Eh, porque fue cuando hice, al año siguiente fue cuando gané un concurso en Madrid de, de, en Radio España, ¿eh? con una canción estudiada, precisamente, un pacharito. Que... Y este es un puente romano y cuando la Virgen pasa por aquí y llega a, a, a la culminación, de la, a la parte más alta del puente, del puente, es cuando hay una explosión de voladores, absolutamente, lo, lo de la, descarga, lo, la famosa descarga, la famosa descarga, la culminación está cuando llega aquí la Virgen. Este barrio es el barrio más eh, tradicional y más, eh, no sé cómo diría, emblemático y y quizás hasta más conocido de Cangas de la Cera, se llama el barrio del Cascarín. Y no me preguntes por qué se llama el barrio del Cascarín porque no lo tengo ni idea. Que son el Narcea, el Narcea y el Luño. El Luño. Que a partir de aquí ya es Narcea. todo Narcea. ¿eh? Esta es la zona, el valle donde yo soy, que es el valle y la, la, la carretera que va a salir hacia Leitariegos y hacia, 
hacia Cibea y por ahí por esa zona, pero vamos, la carretera general que es la salida natural hacia la Itavieros y por aquel lado es la carretera que va a salir a Pegaña. Aquí es donde yo conocí y donde vivió toda su etapa de, de cuando vino ya, porque él era de un pueblo, eh, el legendario Reitero, uno de, lo, de los tres que hubo aquí en Cangas, este fue quizás el más famoso, eh, que se llamaba Farillas. de mi primo Alfonso y de su mujer Ana y aquí es donde bajé yo cuando tenía muy pocos años, me bajaron ellos y aquí pasé una parte muy importante de mi vida. Me acompañaba el gaitero Fariñas y me subían encima del mostrador, me sentaba, porque claro, si no, no se me veía y ahí empezaba, empecé a cantar con la gaita, acompañado de la gaita y decía el gaitero, dice, este neno tiene más voz que la mi gaita. Bien. Bien. ¿Tú? Yo también. Tú, bien para ti. Venga. No pasa nada. Aquí, ¿os acordáis cuando salía por la ventana? ¿Quién tú? Sí, no me acuerdo. Sí, no te... <risa> ¿Y salió? José salió bien veces también. José ya, y yo también, ha perdido. Esta es, esta es mi casa natal, aquí es donde nací y prácticamente donde pasé pues también una parte importante de mi vida nací realmente aquí en esta en esta en este cuarto donde se guarda el, el grano donde se guarda el pan una vez que, que se ahora, hacía ahora no ahora no se guarda nada porque no lo tenemos bueno, pero entonces, no, bueno pues esto es lo que se llama el corredor que son típico de este tipo de casas de aldea que son corredores de madera y esta es la cocina antigua y de aquí salíamos con las habitaciones. Esta es la panera, como decía antes, donde se guarda pues, toda la, la cosecha del año. El maíz, el trigo, las patatas también se metían aquí, ¿no? Sí, ¿eh? metía, metía se todo, todo, ¿no? Esto es la bodega y entonces aquí es donde hacemos el vino vino que se hace como en todos los sitios del mundo, claro, no hay ninguna diferencia en Italia, en Francia, eh, en todos los sitios donde se cosecha el vino se hace de la misma manera. Antiguamente, estoy hablando, había una tinaja grandísima, bueno, grandísima, dentro de un orden, es decir, todo lo grande que podía caber aquí, que es donde se echaba toda la uva pisada para cocer. Y entonces, <coughs> bueno, esa tinaja que estaba permanentemente ubicada aquí, pues cuando estaba vacía, que era prácticamente todo el año, y sobre todo cuando la limpiábamos, que había que entrar dentro a limpiarla, esa fue mi primera caja de resonancia. Ahí fue donde yo me di cuenta que tenía, que tenía voz. No era consciente de, en aquel momento de lo que era, pero ahí me di cuenta y que hacía falta un contexto de, de proyección al sonido para que aquello pues tuviese otra bueno que tuviese otra dimensión y que se oyese y se oía maravillosamente bien. En el año 81 cuando Prado vino a haceros una visita y comió aquí con vosotros. Sí sí eso sí. Comiera conmigo aquí porque dijo que nunca comiera cecina de vaca hasta en esta casa. Sí. En vino de Cangas, mm. que, que tuviera tan poca graduación, pero que me costaba mucho. ¿eh? Sí, sí. Claro. Oye, entonces, como ahora lo dijo también, ¿no? Sí, sí. Sí. No, claro, cuando vino aquí que llegaban, eran sobre las 12 por ahí, ¿no? Más o menos. Y llegaban las vacas de. de en aquel entonces teníamos vacas. Entonces llegaban las vacas de. de, de los prados, de pastar. Y llegan ahí abajo y no les abría nadie. Entonces, mientras que esperaban para abrir la, la puerta de la cuadra, bramaban. Bramaban, ya sabes que es. Sí. ¡No! ¡No! Y dice, oye, así, así es como. Esta es la técnica del campo. <risa> yo, pero, 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 si yo no sabré de esto, ¿para qué hubiera ido a estudiar contigo? <risa> <risa>